হে রমজান এলো বছর ঘুরে মোমিন মুসলমান দারে দারে বাহে রমজান এলো বছর ঘুরে মোমিন মুসলমান দারে দারে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত বরকতময় রমজানে আপনাদেরকে স্বাগতম আহলান সাহলান মাহে রমজান প্রিয় দর্শক আমরা একে একে রমজানের শেষ দিকে চলে যাচ্ছি রমজান এক এক করে আমাদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে প্রিয় দর্শক আমরা শিখতেছিলাম তাজবিদ তাজবিদের এই পর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমরা জানি দুটো হা রয়েছে হা এবং হা এই দুটো হায়ের উচ্চারণ এবং লিখারও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে আমরা ছোট যে হা বা এই হলকে শুরু থেকে যে হা উচ্চারণ করি আমরা এই হা দুটো ভাবে লিখা যায় কখনো কখনো এই হা তায়ের মতো 
উচ্চার উচ্চারিত হয় যখন এই হায়ে দুটো নুক্তা থাকবে তখন আমরা একে তায়ের মতো উচ্চারণ করে যাব আবার যখন এই হায়ে দুটো নুক্ত থাকবে কিন্তু এটা হরফের শেষে বা ওয়াকফের শেষ বর্ণে এসে উপস্থিত হবে তখন আমরা একে তায়ের মতো উচ্চারণ না করে আমরা হায়ের মতো উচ্চারণ করব এতে করে যেমন আমাদের তেলাওয়াত সুন্দর হবে এবং তেলাওয়াত নির্ভুল হবে তাহলে আমরা উচ্চারণের সময় হা দেখে হায়ের উপরে মানে গোল হা বা আমরা চাকে ছোট হা বলি এ হা দেখে নিব যেন এটার উপরে কোনো নুক্তা আছে কি না যদি নুক্তা থাকে তাহলে তায়ের উচ্চারণ করব আর যদি নুক্তা না থাকে তাহলে হায়েরই উচ্চারণ হবে উদাহরণ হচ্ছে আল কর আল কর আহ এখানে আমরা প্রথমে আল কর আহ মাল কর আহ আমরা একত্রে মিলিয়ে পড়ার কারণে প্রথমে আল কর আতু মাল কর আহ আমরা মিলিয়ে পড়ার কারণে প্রথম হায়ে যখন দুটো নক্ত দেখেছি তখন তায়ের মতো উচ্চারণ করেছি আর যখন পরবর্তী তায়ে আমরা যখন ওয়াকফ করলাম তখন আমরা এটা হায়ের মতো উচ্চারণ করেছি তাই আমরা যখন কোরআন তিলাওয়াত করব ওয়াকফ করব তখন এই তাজবিদের ছোটোখাটো নিয়মগুলো মেনে কোরআন তিলাওয়াত করব এতে আমাদের তাজবিদ সুন্দর হবে কোরআন তেলাওয়াত সুন্দর হবে প্রিয় দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত মোমিন মুসলমান দারে দারে মাহে রমজান লো বছর ঘুরে মোমিন মুসলমান দারে দারে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসলাতু আসসালাম আলা রসুল হিল করিম ও আলা আলহি ও আসহাবিহি আজমাইন সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা পৃথিবীর যে যে প্রান্তে বসে বরকতময় রমাদানে আমাদের এই অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা একটি ইসলামী সঙ্গীত শুনে নেব শুরুতেই একটি ইসলামী সঙ্গীত শশে নি শশে নে আমত পাই আমি বিশ্বাসে তাই আমি না দেখে তো মাই মানি সে মানা সামান্য কত ত্রুটিপূর্ণ তোমার মি জানি মে পোনায় আমায় প্রভু গোপনে ক্ষমা করে দিও তুমি তোমার অবাধ হলে তার জন্য প্রতিশোধ নাও না তুমি তো হে খোদা বরং তোমারে যে মানে কি বা না মানে সবাই তোমার আলো সমীরণ পায় তো তোমার অবাধ হলে তার জন্য প্রতিশোধ নাও না তুমি তো হে খোদা বরং তোমারে যে মানে কি বা না মানে সবাই তোমার আলো সমীরণ পায় তো বাঁচে না এ জগতে তোমারই করুণা ছাড়া একটি মুহূর্ত তো কোন প্রাণী নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে নে আমত পাই আমি বিশ্বাসে তাই আমি না দেখে তো মাই মানি সে মানা সামান্য কত ত্রুটিপূর্ণ তোমার মি জানি মে পোনায় আমায় প্রভু
গোপনে ক্ষমা করে তেও তুমি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের মিনতি তোমার সীমাহীন রহমতের দ্বারে আমাকে ফিরিয়ে দিও না হে রহমান আমি যে অসহায় ধরো না পর পারে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের মিনতি তোমার সীমাহীন রহমতের দ্বারে আমাকে ফিরিয়ে দিও না হে রহমান আমি যে অসহায় ধরো না পর পারে আমার জীবনে দিও না কোনো বিপ কিংবা পমান দুঃখ গ্লানি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে নেয়ামত পাই আমি বিশ্বাসে তাই আমি না দেখে তোমায় মানি সে মানা সামান্য কত ত্রুটিপূর্ণ তোমার মি জানে মেপনায় আমায় প্রভু গোপনে ক্ষমা করে দিও তুমি মানে দারে দারে বাহে রমজান লো বছর ঘুরে মোমিন মুসলমানে দারে দারে আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত চমৎকার একটি ইসলামী সঙ্গীত আমরা শুনে নিলাম আজকের এ পর্বে আমরা যেহেতু শেষ দর্শকে হাজির হয়েছি মাহে রমাদানের আমরা লাইলতুল কদর সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ সুতরাং আমরা কোরআন করিমের সুরতুল কদর সম্পর্কে আজকের উপস্থাপন করতে চাই আহিমিনাহিম ইরশাদ হচ্ছে নিশ্চয়ই আমরা এই কোরআনকে কদরের রাতে সম্মানিত রাত্রে মর্যাদা সম্পন্ন মহিমান্বিত রাতে নাজিল করেছি আর হেনবি আপনি কি জানেন মহিমান্বিত সেই রাতটা কি সেই মহিমান্বিত রাতটি হচ্ছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এ রাতে ফেরেস্তাগণ ও রোহ হজরত জিব্রাইল আলাহিসাল্লাম প্রতিটি বিষয় নিয়ে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশে অবতার অবতারণ করে শান্তি বিরাজ করতে থাকে যতক্ষণ না ফজর উদিত হয় সম্মানিত ভাই বোনেরা সুরতুল কদর তেলাওয়াত এবং তর্জমা করা হল সুরতুল কদর মক্কায় অবতীর্ণ একটি সুরা যে সুরায় মাত্র পাঁচটি আয়াত রয়েছে এই সুরার প্রথম আয়াত ইন্নাসাল কদর এই কদর শব্দ থেকে এই সুরার নামকরণ করা হয়েছে সুরতুল কদর কদর শব্দের অর্থ হচ্ছে মহিমান্বিত সম্মানিত মর্যাদা সম্পন্ন ভাগ্য রজনী ইত্যাদি কদর থেকে তাকদির 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 মানে হচ্ছে প্রোগ্রাম তাকদির মানে হচ্ছে সফটওয়্যার তো এখানে আল্লাহ রব্বুর আলমিন কদর মহিমান্বিত রজনীতে এই কোরআনকে আল্লাহ নাজির করেছেন যদি কোরআনকে প্রশ্ন করা হয় ও কোরআন তুমি কখন এই পৃথিবীতে এসেছ তুমি কোন রজনীতি পৃথিবীতে পৃথিবীতে আগমন করেছ কোরআন জবাব দিচ্ছে 
নিশ্চয়ই আমি এই কদরের রত রজনীতে পৃথিবীতে আগমন করেছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন নিশ্চয়ই আমি কোরআনকে কদরের রজনীতে নাজিল করেছি এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এরশাদ করেছেন ও মা আদর কামা লাইলাতুল কদর ওগুনবী হে বিশ্বনবী আপনি কি জানেন কদরের রাতটা কি এখানে একটি সাইন অফ ইন্টারগ্রেশন রয়েছে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন রয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্বনবীকে প্রশ্ন করে জানাতে চাচ্ছেন ও নবী আপনি কি জানেন কদরের রাত কি যখন কোনো বক্তা কোনো শ্রোতাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কোনো ইনফরমেশন দিতে চান মাঝে মাঝে কখনো কখনো কোশ্চেন এবং উত্তর অ্যান্সারের মাধ্যমে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে সেই জবাবটা কোশ আদান প্রদানের মাধ্যমে এই বিষয়টা তুলে ধরা হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন এখানে এরশাদ করেছেন ওমা আদ্র কামা আলাইলাতুল কদর আপনি কি জানেন কদরের রাতটা কি তাহলে অবশ্যই এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান রয়েছে যে কারণে স্বয়ং আল্লাহ তার হাবিবকে প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি কি জানেন সে কদরের রাতের মর্যাদা কত কদরের রাতের সম্মান কত কদরের রাতের বেনিফিট কত কদরের রাতের সব কত আপনি কি জানেন একটি ঘটনা এ সম্পর্কিত বর্ণিত রয়েছে একদিন এক সাহাবি তিনি চিন্তা করছিলেন যে পূর্ববর্তী যত নবীর উন্মাদ পৃথিবীতে ছিলেন তারা কেউ কেউ হাজার বছর পর্যন্ত এই পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন তিনি চিন্তা করে দেখলেন আমরা শেষ নবীর উম্মত আমরা এই পৃথিবীতে বাঁচি পঞ্চাশ ষাট সত্তর একশো বছর অথচ ইতিপূর্বে যত নবী এবং রাসুল পৃথিবীতে এসেছিলেন তাদের উন্মতেরা কেউ কেউ হাজার বছর পর্যন্ত জীবন পেয়েছে পৃথিবীতে তারা অনেক দীর্ঘ সময় যাবৎ তারা কাজ করতে পেরেছে আমলে সলেহ করতে পেরেছে আল্লাহ নৈকট্য উপার্জ উপার্জন করতে পেরেছে কেয়ামতের ময়দানে তারা যখন রব্বুল আলমিনের দরবারে হাজার মাসের হাজার মাসের আমল যখন আল্লাহর দরবারে সাবমিট করবে আর আমরা যখন মাত্র এই পঞ্চাশ বছর ষাট বছর ৩০ বছরের আমল যখন আমাদের সাবমিট করা হবে তখন তাদের সেই আমলের পিছনে আমলের সামনে আমাদের আমল কোনো আমলই বলে পরিগণিত হবে না তিনি খুব চিন্তা চিন্তে চিন্তান্বিত হয়ে গেল ঠিক সে অবস্থায় রব্বুর আলমিন আয়াত নাজির করে বিশ্বনবীকে জানিয়ে দিলেন নবী হে আপনি আপনার উম্মতদেরকে জানিয়ে দিন লাইলাতুল কদরি খয় রুমিন আল ফিসাহার তোমাদের হায়াত ছোট হতে পারে তোমাদের হায়াত দীর্ঘ খুব দীর্ঘ নাও হতে পারে তোমাদের হায়াত পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর হতে পারে কিন্তু আমি তোমাদেরকে এমন একটি রজনী উপহার দিয়েছি এমন একটি রাত তোমাদেরকে গিফট করেছি যে একটা রাতের মর্যাদা হবে একটা রাতের সবের পরিমাণ হবে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম সুবাহান আল্লাহ এখানে একটি কথা বিবেচ্য বিষয় আল্লাহ এখানে আলফি সাহার উল্লেখ করেছেন আরবি ভাষায় এই আলফ শব্দটি কখনো কখনো অনেক অনেক বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয় এখানে কখনো এমন হয় এই আলফ দ্বারা নট অনলি থাউজেন্ড মাথ মান্থ শুধুমাত্র একটা হাজার মাসই নয় বরং এটা দিয়ে কখনো কখনো হাজার হাজার মাস পর্যন্ত বোঝানো হয় যদি আমরা ধরে নেই এই লাইলাতুল কদরটা বলতে আল্লাহ বলেছেন লাইলাতুল কদরি খয় রুমিন আলফি সাহারের সাহারিন কদরের রাতটি হচ্ছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম যদি ধরেও নেই এই কদরের রাতটি যদি এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম আর যদি আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে এটাকে ভাগ করে হিসাব করে দেখি তাহলে আমরা যদি মাত্র শুধুমাত্র কেবলমাত্র কোরআন নাজিলের এই একটা রাত এনজয় করতে পারি কোরআন নাজিলের একটা মাস একটা রাত যদি আমি আমার জীবনে কাজে লাগাতে পারি কোরআন নাজিলের শুধু একটা কদরের রাত যদি আমি ইবাদত করতে পারি তাহলে রব্বুল আলমিন আমার আমল নামায় কমসে কম হলেও তিরাশি বছর তিন মাস এমন করলে যেই সব পেতাম রব্বুল আলমিন আমাকে এক রজনী কাজ করলে পরে এক রজনী আমি বদত করলে পরে আমার আমল নামায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রায় একশো বছরের সব তিনি আমাকে দিয়ে দেবেন সোহান উল্লাহ বিহাম দিহি তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা বিশ্বনবীর উম্মত হয়ে যে একটা রজনী পেয়েছি লাইরাজুর কদর পেয়েছি এই একটা রাত হচ্ছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম সুপ্রিয় দর্শক ও শ্রোতা এখন প্রশ্ন হতে পারে লাইরাজুল কদরের এত মর্যাদা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম কেন কারণটা কি কারণ হচ্ছে একটাই কারণ আল্লাহ ছেলে বর্ণনা করেছেন ইন্না আংসাল না হু ফি লাইলাতুল কদ নিশ্চয়ই আমি কোরআনকে নাজির করেছি কদরের রজনীতে ভাই ও বোনেরা আমরা জানি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে একটি বছর হয় এই তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে একটি রজনীর গুরুত্ব খুব বেশি অনেক বেশি যে রজনীর ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ নাহ তালা বলেছেন 
লাইলাতুল কদ্রি খৈরুম মিন আলফি শাহার কদরের রাত একটি রাত হচ্ছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম পৃথিবীতে বারো মাসে একটি বছর সেই বারো মাসের মধ্যে একটি মাসের মর্যাদা অনেক বেশি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি মাহে রমাদানে একটি নফলে মদত করবে আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা তাকে অন্য মাসে একটি ফরজ ইবাদত করার সমান সব দান করবেন সুবাহানিহি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহামের সাথ করেছেন যে ব্যক্তি এই মাহে রমজানে একজন রোজাদার কিপ্তার করাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দেবেন তার গর্দানকে জাহান নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেবেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিব বলেছেন যে ব্যক্তি এই মাহে রমজানে একজন রোজাদারকে পেট পুরে খাওয়াবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের সেই কঠিন হাসরের দিনে সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তার সে হাউজে কাউসার থেকে এক কাতরা পানি এক কাতরা পানি পান করার ব্যবস্থা করে দেবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত প্রবেশ না করা পর্যন্ত তার আর পানির পিপাসা লাগবে না যদি প্রশ্ন করা হয় এই যে মাহে রমজানে এত সব এত বেনিফিট এত মর্যাদা এত গুরুত্ব কেন কেন তাহলে এর একটা জবাব আমরা পরে এর এর জবাবে আমরা বলতে পারি রব্বুল আলমিন ঘোষণা করেছেন জানতে চাও মাহে রমজানের এত মর্যাদা কেন মর্যাদার কারণ শুধু একটাই আল্লাহ কুরআন করিমের সুরা বাকার স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন শাহরুর রমদন আল্লাহি উন জিলা ফি হিল কোরআন রমজানের এত বেনিফিট এত মর্যাদা এত বোনাস এর পিছনে একটাই শুধুমাত্র কারণ কারণটা হচ্ছে এই মাসে কোরআন নাজির হয়েছে কদরের মর্যাদা একটাই কারণ যেহেতু এই রাতে কোরআন নাজির হয়েছে আমরা জানি পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত দেশ রয়েছে এর মধ্যে একটি দেশ আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় সেই দেশটি হচ্ছে সৌদি আতুল আরবিয়া সৌদি আরব বিশ্ব মুসলমানদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তাদের হৃদয়ের মনে কোঠায় এই দেশটি স্থান দখল করে আছে যদি প্রশ্ন করা হয় সেই সৌদি আরব মুসলমানদের অন্তরের অন্তস্থলে গেতে আছে কেন কারণ হচ্ছে একটাই যেহেতু সৌদি আরবের সেই দেশে কোরআন নাজিল হয়েছে পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত পাহাড় পর্বত রয়েছে অনেক গুহা রয়েছে এর মধ্যে একটি পাহাড় হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওটা পৃথিবী মুসলমানদের অন্তরে গেথে আছে সেই পাহাড়টার নাম হচ্ছে জাবালের জাবালে নোর হেরার পাহাড় হেরার পাহাড়টা গুরুত্বপূর্ণ কেন যেহেতু আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা এই হেরার পাহাড়ের উপরে কোরআন নাজিল করেছেন যেহেতু হেরার পাহাড়ের উপরে কোরআন নাজিল হয়েছে সেহেতু এই পাহাড়ের মর্যাদা মুসলমানদের কাছে অসংখ্য অগণিতভাবে অগণিত গুণে সেটা বেড়ে গিয়েছে আমরা জানি পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত রব্বুল আলমিন ফেরস্তা নাজিল করেছেন এর মধ্যে একজন ফেরস্তা হচ্ছে একজন ফেরস্তা হচ্ছে সাইয়দুল আম্বিয়াইল মুরসালিন তিনি হচ্ছেন হজরত জিব্রাইল আলাহি সাল্লাম যদি প্রশ্ন করা হয় হজরত জিব্রাইল আলাহি সাল্লাম তিনি অসংখ্য অগণিত ফেরস্তাদের মধ্যে তিনি লিডার কেমন হলেন তিনি তিনি অ্যাঞ্জেল চিফ অফ অ্যাঞ্জেলস কেমন হলেন তার জবাব একটাই যেহেতু হজরত জিব্রাইল আলাহি সাল্লাম কোরআনকে বহন করে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন যেহেতু তার সংস্পর্শ হয়েছে কোরআনের সাথে এই কোরআনের কারণেই সেই জিব্রাইল আলাহি সাল্লাম সাইয়দুল সাইয়দুল মালায়কা হয়েছেন পৃথিবীতে অসংখ্য অনেক নবী এবং রাসুল পৃথিবীতে এসেছেন এর মধ্যে একজন নবী হচ্ছেন সাইয়দুল আম্বিয়াইল মুরসালিন তিনি হচ্ছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যদি প্রশ্ন করা হয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি সাইয়দুল আম্বিয়াইল মুরসালিন পৃথিবীর সকল নবী এবং রসুলদের সর্দার কেন হলেন লিডার কেন হলেন কি কারণে হলেন তার জবাব তো একটাই যেহেতু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের উপরে কোরআন নাজির হয়েছে শুধুমাত্র কোরআন নাজির হওয়ার কারণেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সাইয়দুল আম্বিয়াইল মুরসালিন হয়েছেন সম্মানিত বন্ধুগণ আরেকটা বিষয় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আরেকটা বিষয় আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে পৃথিবীতে অনেক নেশন রয়েছে অনেক উম্মাহ রয়েছে এর মধ্যে একটা উম্মাহকে একটা নেশনকে রব্বুল আলমিন নিজেই সার্টিফিকেট দিয়েছেন কুন্তুম খয়রা উম্মাহ ইউ আর দ্য বেস্ট নেশন তোমরাই সর্বোত্তম জাতি পৃথিবীতে এর মানে হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসলমানদেরকে ইন্ডিকেট করে বলছেন তোমরাই সর্বোত্তম জাতি জাতি যদি প্রশ্ন করা হয় মুসলমানরা কেন সর্বোত্তম হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজে কেন সার্টিফাই করছেন মুসলমানরাই সর্বোত্তম কারণ হচ্ছে একটাই যেহেতু মুসলমানদের কাছে এই কোরআন রয়েছে এই কোরআন থাকার কারণেই মুসলমানরা গোটা পৃথিবীতে সর্বোত্তম জাতি বলে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজে সার্টিফাই করেছে প্রিয় ভাই বোনেরা আমি আর একটু ধরন এভাবে প্লেস করতে চাই আমরা দেখি আমরা দেখি এই একটা চামড়া দিয়ে চামড়া দিয়ে ফুটবল বানানো হয় আবার ঠিক সেই চামড়া দিয়েই কোরআন করিমের একটা গিলাপ বানানো হয় যেই চামড়া দিয়ে আবার জুতাও তৈরি করা হয় 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে একই চামড়া দিয়ে যখন এক জোড়া জুতো বানানো হয় সেই জুতো মানুষের পায়ে থাকে সেই জুতো কখনো মানুষের কপালে ওঠে না মানুষের কাঁধে ওঠে না মানুষের মাথায় ওঠে না আবার এই চামড়া দিয়ে যখন একটা বল বানানো হয় ফুটবল বানানো হয় তখন এই চামড়ার বলকে মানুষেরা খেলার মাঠে নিয়ে এখান থেকে লাত্থি মারে এক পাশে চলে যায় আর এক পাট থেকে কিক খেয়ে আরেক জায়গায় চলে যায় মানুষের পায়ের উপরে শুধু সেই বলটা থাকে আবার এই কোরআন দিয়ে যখন এই চামড়া দিয়ে যখন কোরআন কারিমের যখন গ্লাব বানানো হয় তখন এই মানুষ সে যেই হোক না কেন সে যত বড় ক্ষমতাধর হোক শক্তি হোক ব্যক্তি হোক না কেন যত বড় মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি হোক না কেন তিনি যখন এই কোরআন কারিম যখন খুলেন তিনি যখন তেলাওয়াত করেন এরপর তিনি যখন রেখে দেন তখন তিনি খুব সম্মানের সাথে আদবের সাথে এই চামড়ার উপরে চুমু খান বুকে জড়িয়ে ধরেন এরপরে তিনি সুন্দর করে সেটাকে রেখে দেন তাহলে দেখা গেল একই চামড়া দিয়ে জুতো বানানো হলো একই চামড়া দিয়ে একই চামড়া দিয়ে ফুটবল বানানো হলো আবার একই চামড়া দিয়ে যখন এই কোরআন কারিমের গ্লাব বানানো হলো কভার বানানো হলো ঠিক এক চামড়া পায়ে নিচে থাকে আর এক চামড়ার উপরে মানুষ লাথি মারতে থাকে আর এক চামড়াকে মানুষ এত সম্মান করে বারবার সে চুমো খায় বারবার তার অন্তরের সাথে কলিজার সাথে তার বুকের সাথে সে জড়িয়ে ধরে এখন প্রশ্ন হচ্ছে একই চামড়ার মর্যাদা এই বুকে উঠলো কি করে এই কোরআন কারিমের সে কাবারের মর্যাদা কেন বেড়ে গেল কারণ হচ্ছে একটাই কারণ হলো একটাই সেটা হচ্ছে কোরআনের সাথে যখনই এই চামড়া রিলেটেড হয়েছে কোরআনের সাথে চামড়ার সম্পর্ক হয়েছে এ কারণেই এই মস এই রাতের এই এই চামড়ার মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে প্রিয় ভাই ও বোনেরা সুতরাং আজকের এই কোরআন আমাকে ইনফরমেশন দিচ্ছে যদি আমরা এই কোরআনকে অনার করতে পারি কোরআনকে সম্মান করতে পারি তাহলে আমি যদি জিরো হয়ে থাকি পৃথিবীর মানুষের চোখে দৃষ্টিতে আমি একজন জিরো এই সমাজে আমার কোনো দাম নেই আমার কোনো ভ্যালু নেই কোনো মূল্য নেই বাট আমার সম্পর্ক রয়েছে কোরআনের সাথে রব্বুল আলমিন আমাকে কেমতের ময়দানে আমাকে হিরোর সার্টিফিকেট দান করবেন আর যদি ব্যাপারটা এমন হয় পৃথিবীর মানুষ আমাকে হিরো মনে মনে করে থাকে বাট কোরআনের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই মাহে রমজান এলো মাহে রমজান চলে গেল এই মাহে রমজানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন নাজির করলেন সে কোরআনটাকে পড়ে বুঝে আমি ধন্য হতে পারলাম না আমি কোরআনটার কোরআন অনুযায়ী আমার লাইফটাকে আমি সাজাতে পারলাম না আমি নিজেকে হিরো মনে করতে পারি পৃথিবীর সকল মানুষ আমাকে যে কারণেই হোক সম্মান করতে পারে বাট কেয়ামতের ময়দানে আমি জিরোতে পরিণত হয়ে যাব প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমি এবারে আলোচনা করতে চাই কিভাবে আমরা এই লাইলতুর কদরটাকে এনজয় করতে পার চাই লাইলতু কদর কিভাবে আমরা লাইলতুর কদরকে এনজয় করতে পারি এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু লাইলতুর কদর কোন রজনীতে এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সুস্পষ্ট করে নির্ধারণ করে বলেননি তবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কদরের রজনী শেষ দশকের শেষ দশকের বেজর রাতগুলোর মধ্যে তোমরা কদরের রাত তালাশ করো আর যেহেতু শেষ দশক আমাদের সামনে সমাগত এই শেষ দশকের বেজর রজনীতিগুলোতে যদি আমরা কদরের রাতটাকে এনজয় করতে পারি তাহলে আমরা কদরটাকে পেয়ে যাব সেজন্য সবচেয়ে বড় পন্থ হচ্ছে সবচেয়ে বড় ওয়ে হচ্ছে সোর্স হচ্ছে একটাই আমরা যদি এই শেষ দশ দিন যদি এতে কাপ করতে পারি যদি আল্লাহর ঘরে আমরা যদি সবাই উঠে যেতে পারি তাহলে আমি আল্লাহর ঘরে যখন যাইব তখন সেদিন থেকে শুরু করে আমার সর্বশেষ দিন পর্যন্ত ঈদের আগের দিন পর্যন্ত আমি যদি মসজিদে অবস্থান করব সেখানে অবশ্যই আমি এই কদরের রাতটাকে সেখানে পেয়ে যাব আরেকটি বিষয় এই এতেকাপ হচ্ছে গুণমাফের একটা সর্বোত্তম সোর্স এভাবে আমি একটু উদাহরণ দিতে চাই এইভাবে যদি কোনো মানুষ কোনো অন্যায় করে থাকে অপর মানুষের সাথে সে যত বড় অন্যায় করুক না কেন আর ওই ব্যক্তি যদি সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যে আমাকে অপমান করল যে আমাকে মারল আঘাত করল আমি তাকে অপমান করব তাকে আমি মারব এখন যদি কোনোভাবে যে ব্যক্তি অপরাধী সে যদি কোনোভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে হলেও যার সাথে অপরাধ করেছে সে যদি তার বাড়িতে গিয়ে কোনোভাবে তার কাছে হাজির হতে পারে আর যদি তার কাছে অনুনয় বিনয় করে বলে ভাই আমি অন্যায় করে ফেলেছি আমি গুণা করে ফেলেছি আমি জুলুপ করে ফেলেছি আমি তোমার কাছে এসে তোমার ঘরে চলে আসলাম তুমি আমাকে মাফ করে দাও তুমি মাফ না করা পর্যন্ত আমি এখান থেকে চলে যাব না আমার মনে হয় পৃথিবীতে এমন কোনো জটিল হৃদয়ের কঠিন হৃদয়ের মানুষ নেই যে এই লোকটাকে যেহেতু সে ক্ষমা চাওয়ার জন্য তার বাড়িতে পর্যন্ত চলে এসেছে তখন এমন কোনো লোককে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না যে বলবে হাত তোমাকে আমি মাফ করলাম না প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমি অনেক জুলুম করেছি অনেক অন্যায় আমি করেছি আল্লাহর অনেক আদেশকে আমি ভায়োলেট করেছি 
এই অবস্থায় যদি আমি সিদ্ধান্ত নেই রমজানের শেষ দশকে আমি যদি আমি যদি আল্লাহর ঘর এই মসজিদে গিয়ে হাজির হতে পারি আর সেখানে গিয়ে হাজির হয়ে যদি আমি রব্বুল আলমিনের দরবারে কায়মনে বাক্যে যদি ফরিয়াদ করতে পারি রব্বুল আলমিন জীবনে অনেক ভুল করেছি অনেক অন্যায় করেছি আল্লাহ তালা এখন তোমার ঘরে আমি উঠে হাজির হয়ে গেছি আল্লাহ তোমার ঘরে এসেছি তোমার ঘরে এসে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি মাফ চাচ্ছি রব্বুল আলমিন তুমি আমাকে মাফ করে দাও যেহেতু আল্লাহ সুবাহ তালা গফুর রাহিম তিনি সবচেয়ে সবচেয়ে দয়ার অধিকারী তিনি তিনি অবশ্যই আমাদেরকে মাফ করে দেবেন সেজন্য আমরা যদি ক্ষমা পেতে চাই ক্ষমা পাওয়ার সর্বোত্তম সুযোগ হচ্ছে রমজানের শেষ দশকে এতে কাপ করা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি তার জীবদ্দশায় শুধুমাত্র একটি কিংবা দুটো রমজান ছাড়া তাও যুদ্ধের কারণে তিনি এতে কাপ করতে পারেননি বাকি সমগ্র জীবন তিনি এতে কাপ করেছেন মাহে রমজানের শেষ দশকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বাদত হচ্ছে এতে কাপ আর এতে কাপ এমন একটি জিনিস আপনি যদি সেখানে ঢুকতে পারেন আপনি যদি সে এতে কাপ করতে পারেন সেখানে আমরা কোরআন চর্চা করতে পারি সেখানে আমরা হাজির চর্চা করতে পারি এলমের দিন নিয়ে কথা বলতে পারি মানুষ কোরআন শেখাতে পারি সেখানে তাজবিত হালিল পড়তে পারি সেখানে কোরআন অধ্যয়ন করতে পারি আমরা আরও অনেক নকল এবাদত সেখানে করতে পারি কিয়ামুল লাল করতে পারি সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেখানে আবেদন করতে পারি পৃথিবীর কোনো টেনশন সেখানে থাকে না এবাদতের একটি সর্বোত্তম সর্বোত্তম মিডিয়া হচ্ছে মাধ্যম হচ্ছে সেই সেই এতে কাপ আসুন আমরা যাদের সম্ভব যাদের পক্ষে সম্ভব আমরা এতে কাপের নিয়ত করে এতে কাপ করা শুরু করে দিই ইনশাআল্লাহ অনেক সময় আমাদের কাছে আমাদের বাসা আমাদের ছেলে মেয়ে আমাদের আত্মীয় স্বজন আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের চাকরি বাকরি এই এতে কাপের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমি বলতে চাই আপনার যে বাসাটাকে এত ভালোবাসেন যে সন্তানকে আপনি খুব ভালোবাসছেন সন্তানকে এত আদর করছেন আপনি কি জানেন আপনি যদি আজকের এই করোনা অ্যাফেক্টেড হয়ে মরে যান আজকের পৃথিবী শিখিয়ে দিয়েছে পৃথিবী দেখিয়ে দিয়েছে মা অসুস্থ হয়ে মরে গেছে বাবা অসুস্থ হয়ে মরে গেছে করোনা অ্যাফেক্টেড হয়ে কোনো সন্তান কোনো সন্তান তার বাপ মায়ের তেমন খোঁজ খবর নেয়নি এরকম বহু ঘটনা পাওয়া গেছে বাবা পাশের রুমে পড়ে মরে পড়ে আছে সন্তান তার তার ওয়াইফ তারা পাশের রূপ অবস্থান করছেন তারা তাকে ধরছেন না তারা কাছেও যাচ্ছেন না কাছেও যাননি যখন প্রশাসনের পক্ষ থেকে লোকজন যখন তাখানে সেখানে গিয়েছে তারা বলছে লাশ পাশের ঘরে আছে পাশের ঘর থেকে লাশটাকে নিয়ে নেন তারা লাশটা ধরেও নি প্রিয় ভাই বোনেরা যে বাসার জন্য যে বাড়ির জন্য যে সন্তানের জন্য যে স্ত্রীর জন্য আপনি আমার জীবনের সব কিছু সব কিছু হারিয়ে ফেলছেন সব কিছু দিয়ে দিচ্ছেন সেই সন্তান হয়তো পৃথিবীতেই আপনাকে ধরবে না আপনাকে টাচ করবে না আপনার কাছে পর্যন্ত যাবে না আর আপনি নাকি সেই ঘর থেকে বের হয়ে আপনি আজকে এতে কাপ করতে পারছেন না আল্লাহর ঘরে উঠতে পারছেন না আপনার কাছে বাসাটা আপনার কাছে আপনার বাড়িটা আপনার চাকরিটা আপনার ছেলে মেয়ে কি এত প্রিয় হয়ে গেল যে আপনাকে মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যাখ্যান করবে আপনাকে সেলুট দিতে আপনাকে সালাম দিয়ে বিদায় করে দেবে আপনার হয়তো খোঁজ খবরও নেবে না প্রিয় ভাই বোনের আসুন ওয়েল ইউর ওন মেশিন নিজ চরকায় আমরা নিজেই তেল দেই আমি নিজে যদি কাজ নিজে না করে যাই আমার ছেলে কতটুকু করবে আমার মেয়ে কতটুকু করবে আমার স্ত্রী কতটুকু করবে আল্লাহ ভালো জানে অতএব তাদের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে আমি নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করি নিজের আমল নিজেই করে যাই সুতরাং আসুন এই কদর আগামী বছর কদর আমরা পাবো কিনা আমরা জানি না সুতরাং এই মাহে রমজানের শেষ দশকের বিজয় রজন এগুলোতে আমরা সবাই কদর খোঁজার জন্য চেষ্টা করি আর কদর যদি আমার শেষ দশকের বিজয় রজনীতিগুলি যদি তালাশ করতে থাকি আর তাহলে সুবিধা হলে এতটুকু আমরা অনেক এবাদত করতে পারব আমাদের এবাদত অনেক বেশি হয়ে যাবে আর যদি আমরা একটা রাত যদি নির্দিষ্ট হয়ে যেত তাহলে এক রাত আমরা এনজয় করতাম এক রাতই এবাদত করতাম আমাদের সবের পরিমাণ কম হয়ে যেত রব্বুল আলমিন আমাদের সবাই কি মাহে রমজানের শেষ দশকে এই কদর তালাশ করার মাধ্যমে নফল এবাদত কোরআন শূন্য মানা কোরআন বোঝা কোরআন পড়া এবং ইসলামের যাবতীয় বিধি বিধানগুলো মানার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে এই লাইলাতুর কদর কেন্দ্র করার তৌফিক আমাদেরকে দান করুক আমরা যেন কদর আমরা যেন কোরআনকে সম্মান করতে পারি কোরআনটাকে পড়তে পারি কোরআন বুঝতে পারি সে অনুযায়ী আমাদের বাস্তব জীবনটাকে করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুক সুবাহিকা الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب العالمين ماهر رمضان ما درك استغفر بجانية تولى جات شيء أي رب العالمين أغاي وصر ماهر رمضان أمر بابو كي نمر كيو جانينا بارور دكار تمار دروري فريات أي الله تعالى تومي أما در لايلة القدر شكل صاب شكل فرس شكل نياك أما درك دان كرو أي الله تعالى যেই ভাবে আমল করলে পরে যেই ভাবে এবাদত করলে পরে তুমি খুশি হও লাইলাতুল কদরকে মর্যাদা করা হয় আয়াল্লাহ তালা তুমি আমাদেরকে সেইভাবে কাজ করা তো ফিরদান করো পরর্ধিকার 
তুমি লাইলাতুল কদরে কোরআন নাজিল করেছ রমজান মাসে কোরআন নাজিল করেছো আয় আল্লাহ তালা এই তোমার মহাগ্রন্থ আল কোরআন করিমকে আমরা যেন সবাই পড়তে পারি সবাই বুঝতে পারি সেই অনুযায়ী আমাদের বাস্তব জীবনটাকে সাজাতে পারি আমার পরিবারকে গঠন করতে পারি আমার সমাজকে গঠন করতে পারি আমার দেশটাকে গঠন করতে পারি আমার এই পৃথিবীকে এই কোরআন দিয়ে গড়তে পারি সেই তফিক আমাদেরকে দান করে দাও সুবাহান রব্বিক রব্বিল আইসাতি আমিফুন সালামুলসলিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন বাহে রমজান লো বছর ঘুরে মোমিন মুসলমানে দারে